പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൗൾസ് ലോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ റൗൾസ് ലോ ആൻഡ് ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് റൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പി ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പ്രഷറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടക്കം ചിലപ്പോ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻറ് എ ഈസ് ദ സോൾവെന്റ് ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ സൊല്യൂട്ട് എന്നെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ സോൾവെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബി സൊല്യൂട്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് സോ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും വെയ്പ്പർ പ്രഷറും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് റൗണ്ട് സ്ലോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വെയ്പ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ വൊളട്ടൈൽ കമ്പോണൻറ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ വൊളട്ടൈൽ കമ്പോണൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോൾവെന്റ് ആവാം സൊല്യൂട്ട് ആവാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി പ്രൊട്ടക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെയ്പ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വെയ്പ്പർ പ്രഷർ സിമ്പൽ പി സീറോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദെൻ കൈ എന്നുള്ളതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പി ഈസ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ സോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് വെയ്പ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റൗണ്ട് സ്ലോ എന്നെ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാം പി എ ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ അല്ലെങ്കിൽ പി B equal to P0 B into Kai B. Graph is the same. That is X axis in mole fraction. Aad, kai A equal to 1. Kai B equal to 0. Total mole fraction 1. Aad, kai A plus Kai B equal to 1. Aad. Abhi point il, kai A equal to 1. Aad, ingil, kai B equal to 0. If it is Kai A equal to 0. Aad, abu, kai B equal to 1. Aad, if it is very good. In the middle, B more volatile. If it is 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 more volatile. ും മാത്തമാറ്റിക്കൽമുല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്കിന്റെ സെക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ മാർക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരാം സോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഓർമ്മിച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും നോക്ക് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഒബേ റൗൾസ് ലോ ആർ കോൾഡ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ റൗൾസ് ലോ ആർ കോൾഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ പി എ ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ഡെൽത്ത ബി മിക്സിംഗ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ബിഫോർ മിക്സിങ്ങും ടോട്ടൽ വോളിയം ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ്ങും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് ചേഞ്ച് എടുത്താൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ താൽപ്പി ഡെൽത്ത എച്ച് മിക്സിംഗ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ താൽപ്പി ബിഫോർ മിക്സിംഗ് ആൻഡ് എൻ താൽപ്പി ആഫ്റ്റർ മിക്സിംഗ് ആർ ഈക്വൽ ഡെൽത്ത എച്ച് ഡൽറ്റ <laughs> 
അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾ സ്ലോ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഷോയിങ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾ സ്ലോ അപ്പൊ അഞ്ച് പോയിന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ പി ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ഡെൽത്ത വി മിക്സിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഡെൽത്ത എച്ച് മിക്സിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ അത് നേരെ തിരിച്ചു കാണാൻ വരിക എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ വീക്കർ ദാൻ എ എ ആൻഡ് ബി ബി ഇന്ററാക്ഷൻ വീക്കർ എന്നാണ് അവിടെ വരിക ഇനി ഇത് ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൗസ്റ്റോണ് ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടിയിട്ട് ആണ് വരിക ഈ പോയിന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് ബാക്കി സെയിം തന്നെ അത് ഹൈ ആയിട്ടാണ് വരിക പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എത്തനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ എത്തനോൾ ആൻഡ് അസിറ്റോൺ എത്തനോൾ ഒരു കമ്പോണന്റ് വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾ സ്ലോ എല്ലാം ലെസ് ദാൻ കാമതി ദാറ്റ് ഈസ് പി എ ലെസ് ദാൻ പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ പി ബി ലെസ് ദാൻ പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ഡെൽറ്റ വി മിക്സിംഗ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എന്ന് പറയണം എ എ ആൻഡ് ബി ബി ഇന്ററാക്ഷൻ ഇനി ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചാലോ നേരത്തെ ഗ്രാഫ് ആദ്യം വരക്ക റൗസ്റ്റോണ്ട് അതിനെല്ലാം താഴെ കാക്കിയിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് വാട്ടർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആൻഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആസിഡ് ഒരു കമ്പൺ എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് എന്ന് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ദൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ അസിയോട്രോപ്സ് എന്നാണ് ദ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സർ എ ലിക്വിഡ് മിക്സർ വിതൗട്ട് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി കെമിക്കൽ ചെയിൻ ദ ബോയിൽ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോയിൽ ചെയ്യും വിതൗട്ട് അണ്ടർ ഗോസ് എനി കെമിക്കൽ ചെയിൻസ് ഇൻ ദി കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ദ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സർ എന്ന് വൺ വേർഡ് നമുക്ക് അസിയോട്രോപ്പിൽ പറയാം അസിയോട്രോപ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പും മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പും എന്താണ് ഓർമ്മിക്ക ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജുവൽ കമ്പോണന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റേക്കാൾ ഇപ്പൊ എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ യും ബി യുടെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റേക്കാൾ ഹൈ ആയിരിക്കും ആ മിക്സറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് അത് ആരാണ് കാണിക്കുക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുക സൊല്യൂഷൻ ഷോയിങ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾ സ്ലോ ആണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഷോയിങ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾ സ്ലോ ആണ് ഇനി മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും മിക്സറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് എ യുടെയും ബി യുടെയും ബോയിലിംഗ് പോയിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ അസിയോട്രോപ്പിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾ സ്ലോ അപ്പൊ എത്തനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ദെൻ എത്തനോൾ ആൻഡ് അസിറ്റോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം അത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ വാട്ട് ആർ അസിയോട്രോപ്പ് വാട്ട് ആർ ദി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് അസിയോട്രോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് ഓർമ്മിക്കണം ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് എഴുതി ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്കിന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നേരത്തെ വീഡിയോസിലുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ചോദ്യം കൂടി തയ്യാറാവണം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ